አሪዎች እንደናችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋራ በስልክ ትገናኛላችሁ ከጓደኞቻችሁ ማን ነው ማን ነው ይናፈቃችሁ ወይ ማን ናት ይናፈቃቻችሁ አይዟችሁ ራሳችሁን ከኮሮና ተጠብቁ ተጠንቀቁ በቅርቡ መገናኘታችሁ አይቀርም አሁንማ ትምርት ቤታችሁም ሳይናፈቃችሁ አይቀርም አይደል ራሳችሁን ተጠብቁ ይሄ ግዜ ያልፋል እናንተ ግን እቅድ በማውጣት ግዚያችሁን በአግባቡ ተጠቀሙበት ግዜ የፈጣሪ ስጦታ ነው ያለም አዳላት ለእያንዳንዳችን እኩል የተሰጠን ለምሳሌ እያንዳንዳችን በቀን 24 ሰዓት አለን ይህንን የተሰጠንን 24 ሰዓት ከፋፍለን በእቅድ ከተጠቀምንበት ውጤታማ ስኬታማ የፈለግነውን ቦታ መድረሳችን አይቀርም አንድ አንድ ስለ ግዜ ያጠኑ ሰዎች 24ቱን ሰዓት ለ3 ይከፍሉትና 8 8 ሰዓት ሲደርስ 8ቱን ሰዓት ለመኝታ 8ቱን ሰዓት ለስራ ለእናንተ ደሞ ለትምህርት ማለት ነው 8ቱን ሰዓት ደግሞ ለልዩ ልዩ ጉዳዮች ለስፖርት ለምግብ ለጨዋታ ለማህበራዊ ጉዳዮች ለመሳሰሉት ማለት ይችላል እኔ ደሞ በተጨማሪ የሚመክራችሁ ባወጣችሁ ትቅድ መሰረት ምንም ነገር ሳይታለላችሁ ሳትታተሉ እንድትጠቀሙበት ሁለተኛ የምታደርጉትን ሁሉ ደግሞ በሙሉ ትኩረት እንድታደርጉ ነው ለምሳሌ በጥናት ጊዜ ሙሉ ትኩረታችሁን ለጥናት በጨዋታ ጊዜ ሙሉ ትኩረታችሁን ለጨዋታው ፊልም ስታዩ ሙሉ ትኩረታችሁን ለፊልሙ ማድረግ አለባችሁ በአጠቃላይ ማንኛውም የምታደርጉትን ነገር ሐሳባችሁ ሳይከፋፈል በትኩረት ካደረጋችሁት ውጤት አለው ደስተኛም ያደርጋል ነገር ግን ፊልም ይያያችሁ ስለ ፈተና ስለ ጥናት ብታስቡ የፊልሙን ሐሳብ አታገኙትም ደስተኛም አትሆኑ በጥናት ማከል ስለ ፊልም ወይም ስለ ማንኛውም ሌላ ነገር የምታስቡ ከሆነ አምሮአችሁ ትኩረት ያልሰጣችሁት ነገር መዝግቦ ስለማያስቀምጠው ዋጋ የለው ወዲያው ይረሳል ስለዚህ ሁሉን ነገር ስታደርጉ ከልባችሁ በሙሉ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ ዛሬ የብርሃን ዘአት ወይም የብርሃን ጉዞን ነው የምናየው ባለፈው ጊዜ የአይናችን ዋና ዋና ክፍሎች እንዴት ተቀናብረው ማየት እንደቻለን ለምሳሌ የብርሃን ኃይል ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ መጣን የብርሃን አይሪስ እንደሚጠብና የብርሃን መግቢያ ቀዳዳ ፑፒል እንደሚጠብ መጠኑም የብርሃን መጠኑም ሲያንስ መጣን የብርሃን ሰፋ ብሎ የብርሃን መግቢያ ቀዳዳም ፑፒልም አብሮ እንደሚሰፋ እንደዚሁ እንደዚሁም ምስሪት ወይም ሌንስ የምናየው ነገር ቅርብ ሲሆን እንደሚወፍረና ሲርቅም እንደሚቀጥን አይተናል ይህ አይነቱ የአይን ምንቅስቃሴ የአይን አስተንግዶት በአንግሊዘኛ አኮሞዴሽን እንደሚባል ተመረናል ለማየት ደግሞ ብርሃን ዋናው አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ተመልክተናል ዛሬ ደግሞ የዚህን የብርሃን ንዛት ወይም ጉዞ ምን እንደሚመስል እንማራለን ብርሃን ከፀሐይ ከአምፖል ከሻማ ከመሳሰሉት እናገኛለን ብራን ከመነሻው ተነስቶ በሁሉም አቅጣጫ በቀጥታ መስመር ይጓዛል አንድ ቁስ አካል ጋር ሲደርስ ግን አቅጣጫውን ይቀይራል እንደ ቁስ አካሉ ሁኔታ ይንጸባረቃል ወይም ይበተናል ብራን የሚያሳልፍ ከሆነ እንደ ሁኔታው አቅጣጫውን ቀይሮ ይጓዛል ለምሳሌ በመስታውትና በውሃ ውስጥ ሲያልፍ አስተውሱ ብራን በአየር ውስጥ ሲያልፍ ግን በቀጥታ መስመር ነው የሚጓዘው አንድ ቁስ አካል ላይ በሚደርስበት ጊዜ ግን ነጥሮ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይሄዳል ይህም እንጽብራቄ የብርሃን ጽብረቃ ወይም ሪፍሌክሽን ተብሎ ይጠራል ማንኛውም ነገር ብርሃን ሲያርፈበት ያንጸባረቃል እንዳረፈበት ሁኔታ እንጽብራቄ ይለያያል ብርሃን ሻካራ ነገር ላይ ሲያርፍ ይበታተናል ለስላሳ ልሙጥ አካለ ሲያርፍ ግን አቅጣጫውን ቀይሮ በቀጥታ ይንጸባረቃል እንደ ከለሩ ልዩነትም እንጽብራቄ ይለያያል ተቆር ያለ ነገር ብርሃን ውጦ ስለሚያስቀር እንጽባራቄው ይቀንሳል ነጣ ባለ ቁጥር ግን እንጽብራቄው ይጨምራል ብርሃን በአየር ውስጥ በቀጥታ መስመር ተጉዞ መጥቶ ብርሃን በሚያሳልፉ ነገሮች ውስጥ ሲያልፍ በመጠኑ አቅጣጫውን ይቀይራል ጎበጥ ይላል ይም የብርሃን ስብረት ወይም ሪፍራክሽን ይባላል ለምሳሌ ብርሃን በውሃ ውስጥ ሲያልፍ ብርሃን በአየር ላይ የመጣበትን ፍጥነቱን ስለሚቀንስበት አቅጣጫውን በመጠኑ ቀይሮ ጉዞውን ይቀጥላል ይህም የብርሃን ስብረት ሪፍራክሽን ተብሎ ይጠራል ስሉን ተመልክቱ በቤታችሁ ሞክሩት የሚያስፈልጋችሁ ንጹህ ብርጭቆ ውሃ እና እርሳስ ናቸው የብርሃን ስብራት 
ለእይታ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ካይናችን ዋነኛ ክፍል የሆነው ምስሪት ሌንስ ወደ አይናችን የገባውን ብርሃን በመስበር መጥኖ ድራብ ወይም ሬቲና ላይ እንዲያርፍ ማየት እንድንችል ያደርጋል ተማሪዎች እንዳትረሱ በጤነኛ አይን ያየነው ድራብ ላይ ሲያርፍ ተገልብጦ ነው በነርቭ እይታ ወይም ኦፕቲክ ነርቭ አማካኝነት ወደ አንጎላችን ሄዶ አንጎላችንም ትክለኛውን ትርጉም ሲሰጠን ነው ትክለኛው ምስል የምናየው ተማሪዎች ብርሃን ከመነሻ እስከሚያርፍበት በአየር ውስጥ በቀጥታ መስመር እንደሚጓዝ ጉዞ ንዛት ሲባል ካረፈበት ነጥሮ የሚመለሰው የብርሃን ጽብረቃ ሪፍሌክሽን እንደሚባል ብርሃን በሌሎች ነገሮች ውስጥ ሲያልፍ ጎበጥ ብሎ እንደሚያልፍ ይህም የብርሃን ስብራት ሪፍራክሽን እንደሚባል አይተናል የብርሃን ስብረት ሪፍራክሽን ለይታ አስፈላጊ እንደሆነ ተምረናል ለዚህ ደግሞ የአይናችን አካል ምስሪት ሌንስ ለብርሃን ስብረት እንደሚያገለግልም ተምረናል በሚቀጥለው ጊዜ ስለ ምስሪት ወይም ስለ ሌንስ አይነቶችና ጥቅሞቻቸው እንማራለን ለዛሬ ግን እዚህ ላይ አበቃለሁ ተማሪዎች የተማሪዎች ወላጆች አስተያያታችሁ በተሻለ ሁኔታ እንዳገለግላችሁ ስለሚረዳኝ አስተያያታችሁን ከመስጠት ወደ ኋላ እንዳትሉ ከኮሮና ራሳችሁን ጠብቁ ፈጣሪ ከሁላችን ጋር ነው ለናውኑ